வணக்கம் இந்த நாளும் இனித அமைய வாழ்த்துக்களோடு மிமோ டிவிக்கு உங்கள் எல்லோரையும் வரவேற்கிறேன் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் இருக்கான் அவனுக்கு எனக்கு அடிக்கடி ஆர்குமெண்ட்ஸு வாக்குவாதம் போயிட்டே இருக்கும் எதை பார்த்தீங்கன்னு கேட்டால் பிரியாணியை பற்றி பிரியாணின்னா அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு ஏதாவது பிரியாணி சாப்பிட்டு வந்துடுவான் அந்த பிரியாணி தான் இருக்கிற டேஸ்ட்டு அந்த பிரியாணி தான் டாப் மோஸ்ட்னு சொல்லுவான் நான் சொல்லுவேன் நீ சாப்பிட்டது ஒரு விதமான பிரியாணி பிரியாணியில் பல வகைகள் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து நீ சாப்பிட்டா தான் எதுக்கு எதுவும் கம்பேர் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவேன் ஒத்துக்கவே மாட்டான் நான் கூப்பிட்டாலும் என் கூட வரமாட்டேன் சாப்பிட்றதுக்கு ஓகே பிரியாணியை பற்றி நாம் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த பதிவு நான் போடுறேன் பிரியாணிங்கிறது பர்ஷியன் வேர்டு அதாவது பர்சியாவிலேருந்து பிரியாணி ஆரிஜின் பிரியாணிக்கான ஆரிஜின் வந்து பர்ஷியா பார்சி பாபான்னு சொல்லுவோம்லே அந்த மாதிரி அந்த பார்சி அதாவது பர்ஷியன் வேர்டு பிரியா அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு தான் பிரியாணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆச்சு இது வந்து ரெண்டு விதமாக செய்வாங்க ஒன்று கச்சி அக்னி பிரியாணி இன்னொன்று பக்கி அக்னி பிரியாணின்னு செய்வாங்க கச்சி அக்னி பிரியாணின்னா கச்சி மீன்ஸ் ரா இந்த கட்சின்னா ரா ரைஸ் ரா மட்டன் இல்லை சிக்கன் ஏதாவது வச்சுட்டு அது ஒன்றா போட்டுட்டு அதுக்குள்ள கரெக்டான ஸ்பைசஸ்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் குக் பண்ணி செய்யும் போது தான் அது அந்த அரோமா அதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக வந்துட்டு ஒரு பிரியாணின்னு சொல்லிட்டு வரும் அது வந்து மேலே போட்டு தம் பண்ணுவாங்க தம் இன் சென்ஸ் வாட் இந்த பேர்னிங் சார்கோல் அதாவது இந்த அந்த சார்கோல் அது வந்து குக் பண்ணதுக்கப்புறம் கரெக்டாக அது வந்து நல்லா இன்னும் சாஃப்ட் வரணுங்கிறதுக்காக மேலே அந்த மூடிக்கு மேலேயும் வந்து இதெல்லாம் போடுவாங்க லைக் இந்த பேர்னிங் சார்கோல் போட்டு கரெக்டாக அதுதான் தம் தம் பண்ணி பிரியாணி செய்வாங்க அது ஓகே அதே போல் பக்கி பிரியாணின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பக்கி அக்னி பிரியாணி பக்கி அக்னின்னா கிரேவி தனியாக செய்வாங்க மட்டன் அதில் ஸ்பைசஸ்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ரைஸ் தனியாக குக் பண்ணிக்குவாங்க ஏன்னா அது அது ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி அதை சர்வ் பண்ணுவாங்க அது வந்து பக்கி அக்னி பிரியாணி இது ரெண்டு தான் பிரியாணிக்கான பேசிக்ஸு இப்போ இந்தியாவில் பார்த்துக்கிட்டோம்னா முகல் பிரியாணின்னு இருக்குது முகல் பிரியாணி வந்து முகலாயர் டைமில் ஸ்டார்ட் ஆன ஒரு பிரியாணிக்கான டேஸ்ட் பட் பேசிக் வந்து இது ரெண்டு தான் கச்சி அக்னி பக்கி அக்னி அந்த மாதிரி தான் செய்வாங்க முகலாய பிரியாணி என்னென்னா அதில் வந்து கரெக்டாக அந்த மட்டன்லாம் வந்து கரெக்டாக அந்த ஸ்பைசஸ்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு கச்சிதமாக எல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு கேவ்டா எசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது அது எடிபிள் எசன்ஸ் கேவ்டா எடிபிள் எசன்ஸ் அதில் போட்டு அதெல்லாம் செய்வாங்க அது செஞ்சிட்டு இருக்கும்போதே நமக்கு வந்து இந்த அடடா எப்படா சர்வ் பண்ணால் எப்போ சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு தோணும் அந்த அளவுக்கு நல்ல ஃப்ளேவர் ஃப்ரேக்னன்ஸ் வரும் அது மக்கள் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அப்புறம் அடுத்தது ஹைதராபாதி பிரியாணி இப்போ சவுத் இந்தியாவில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஹைதராபாதி பிரியாணி செம ஃபேமஸ் இந்த ஹைதராபாதி பிரியாணி வந்து அது கச்சி அக்னியில் தான் செய்வாங்க கச்சி அக்னி மீன்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து அதாவது ரைஸு மட்டன் ஸ்பைசஸ் எல்லாம் ஒன்றும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒன்றாவே குக் பண்ணி அது வர்றது தான் அதுவும் ஃபைனலாக தம் பண்ணுற திங்க் அதை நான் சொன்ன மாதிரி அந்த மாதிரி சார்கோல்லாம் மேலே போட்டு செய்வோம் அது ஓகே அது வந்து ஹைதராபாதி பிரியாணி அதில் வந்து கலரிங்லாம் நிறைய ஆட் பண்ணுவாங்களே சாஃப்ரான் அதெல்லாம் போட்டு ஆட் பண்ணிவிட்டு அது கச்சி பிரியாணி இது ஹைதராபாதி பிரியாணி செய்வாங்க நெக்ஸ்ட்டு கல்கட்டா பிரியாணின்னு ஒன்று இருக்குது அதை பங்களா பிரியாணின்னு சொல்லலாம் இன்னொரு விடுத்துட்ட பங்களா பிரியாணி மீன்ஸ் அது வந்து பங்களா பிரியாணி வந்து மீட் வந்து கேர்டில் அதாவது கேர்டு அண்ட் அந்த யோகர்ட்லாம் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து நல்லா சோக் பண்ணி வச்சுருவாங்க ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் நல்லா சோக் பண்ணி வச்சு ஏன்னா சாஃப்டன் ஆகிறதுக்காக அது சர்வ் பண்ணிச்சுட்டு கொஞ்சம் அது எல்லாமே சேர்த்து ஒரு பண்ணுவாங்க சம்டைம்ஸ் லேட்டராக என்ன ஆச்சுன்னா அந்த மீட்டுக்கு வந்து தே கே நாட் அஃபோர்ட் ஸோ அதுக்கு பதிலாக பொட்டேட்டோஸ் போட ஆரம்பித்தாங்க அது அந்த பிரியாணி ஓகே அது வந்து கொஞ்சம் ஆஸ் லவ் பெங்காலி டிஷ்ஷஸில் எல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்வீட் நோட் இருக்கும் அந்த வெள்ளம் ஆட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி டேஸ்ட் அதுலேயும் இருக்கும் ப்ளஸ் இந்த காரம் என்ன கரெக்டாக எல்லாம் பக்காவாக இருக்கும் அது ஓகே அது கல்கட்டா பிரியாணி நெக்ஸ்ட்டு திண்டுக்கல் பிரியாணி திண்டுக்கல் பிரியாணின்னா அது சீரக சம்பா ரைஸில் மட்டும்தான் செய்வாங்க சீரக சம்பா ரைஸில் செஞ்சால் தான் அது வந்து திண்டுக்கல் பிரியாணி அது வந்து சின்ன சின்ன பீசஸ் ஆஃப் மட்டன் ஆர் சிக்கன் ஏதாவது இருக்கும் சிக்கனில் செஞ்சால் சிக்கன் மட்டனில் செஞ்ச மட்டன் அது வந்து சின்ன சின்ன பீசஸாக இருக்கும் அது வந்து பக்கி கச்சி அக்னி இதில் தான் செய்வாங்க அதாவது எல்லாமே ஒன்றா சேர்த்து தான் போட்டு செய்வாங்க அது வந்து பெப்பருக்கான ஸ்பைசி டேஸ்ட் வந்து நல்லா தூக்கலாக இருக்கும் அது வந்து திண்டுக்கல் பிரியாணி இப்போ பிராண்ட்லாம் தனியாக வச்சுட்டாங்க அது அவங்களோட சவுரி அதுக்கும் எதுவும் சம்மந்தமே இல்லை அந்த மாதிரி பிரியாணி அது திண்டுக்கல் பிரியாணி வாங்க அப்புறம் லக்னோ பிரியாணி லக்னோ பிரியாணி வந்து அவத் இந்த நவாப்ஸ்லாம் வந்து அவதில் ரூல் பண்ணாங்க இல்லையா லக்னோவில் அந்த பிரியாணி அது வந்து லக்னவி பிரியாணின்
பாஸ்மதி சுப்தாஸ் அப்புறம் என்னென்ன ஃப்ரேக்னன்ஸ் ஃப்ரேக்னன்ட் ரைஸ் என்னென்ன இருக்குது அதில் போட்டு செய்வாங்க அது வந்து ரெண்டு விதமாகவும் செய்வாங்க கச்சி அக்னியாகவும் செய்வாங்க பக்கி அக்னியாகவும் செய்வாங்க அது நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஆனால் அதில் இன்னொரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மட்டனோ சிக்கனோ அது என்ன பண்ணுவாங்க சோக் பண்ணி வைக்கிறாங்க இல்லையா அது எடுத்துகிட்டு அது டைரெக்ட் நெருப்பில் காமிச்சு அதை வந்து சுட்டுக்குவாங்க அப்படி சுட்டுக்கும்போது இன்னும் சாஃப்ட் ஆகாது அதான் ஸோ சுட்ட கறியும் போடுவாங்க சுட் சுடாத கறியும் போடுவாங்க ஸோ அது ரெண்டுத்துக்கும் அதுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் கிடைக்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் கிடைக்கும் ஒரே ரெசிபி தான் ஆனால் அது வேறு டேஸ்ட் இது வேறு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த பிரியாணியும் இந்த மாதிரி டேஸ்ட் இருக்குது அப்புறம் மேமன் பிரியாணின்னு சொல்லுவாங்க மேமன் பிரியாணி வந்து அவங்க ஃபுல் மேமன் வந்து இந்த போரா முஸ்லீம்ஸ்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கான ஸ்டைல் பிரியாணி அவங்க வந்து கலரிங்கே ஃபுட் கலரிங்கே ஆட் பண்ண மாட்டாங்க இன்ஃபேக்ட் டர்மரிக்கே ஆட் பண்ண மாட்டாங்க ஸ்பைசஸ் சைடில் கொஞ்சம் லெஸ்ஸாக இருக்கும் ஆனால் வந்து அந்த கறி மட்டன் சிக்கன் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க யோகட்டில் நல்லா ஊற வைப்பாங்க ஓவர் நைட் கூட ஊற வைப்பாங்க சாஃப்ட்னன் ஆகிறதுக்காக அதில் ஸ்பைசஸ்லாம் போட்டுட்டு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு தலைசரி பிரியாணி தலைசரி பிரியாணி வந்து சிக்கனில் மட்டும்தான் செய்வாங்க அதில் கொஞ்சம் வெள்ளம் கலந்த மாதிரியும் டேஸ்ட்டு கிடைக்கும் நமக்கு ஆனால் அது வந்து வயநாடுக்கான ஒரு ரைஸு வயநாடு ரைஸ் வந்து அது கைமா ரைஸும்பாங்க அந்த கைமா ரைஸ் நல்லா குண்டாக இருக்கும் ஆனால் ஃப்ரேக்னன்ட் ரைஸ் அது அதில் போட்டு தான் செய்வாங்க அதில் கிரேவி தனி இது தனியாக எல்லாம் சேர்த்துட்டு ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு தான் வந்து சர்வ் பண்ணுவாங்க அது வந்து தலைசரி பிரியாணி நெக்ஸ்ட்டு இருக்குது நமக்கு என்னென்ன தெஹாரி பிரியாணின்னு சொல்லுவாங்க தெஹாரி பிரியாணி தான் இருக்கிறதுலே வெஜிடேரியன் பிரியாணி அதாவது வெஜிடேபிள் பிரியாணி எப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா அந்த மைசூரில் தான் இது கண்டுபிடிச்சாங்க மைசூரில் தான் செய்ய ஆரம்பித்தாங்க அந்த டிப்பு சுல்தான் டைமில் நிறைய வெஜிடேரியன்ஸ் வந்து டிப்பு சுல்தான் தர்பாரில் இருந்தாங்க இல்லையா அவங்களுக்கும் இந்த டேஸ்ட்டு போய் சேரணுங்கிறதுக்காக அதில் செஞ்சாங்க அப்போ தான் அந்த மீட்டுக்கு பதிலாக இந்த ரீப்ளேஸ் டிட் வித் பொட்டேட்டோ அண்ட் கேரட்டு அந்த மாதிரி வெஜிடபிள் போட்டு செஞ்சாங்க அது தெஹாரி பிரியாணி நெக்ஸ்ட்டு பேரி பிரியாணி இல்லைன்னா மேங்களூர் பிரியாணின்னு சொல்லுவாங்க மேங்களூர் பிரியாணி இது வந்து இதில் கோஸ்டல் சைடில் ஆஃப் மேங்களூர் அதாவது அந்த கர்நாடகாவில் இருக்கவங்களாம் வந்து இந்த பிரியாணி செய்வாங்க இதில் வந்து எல்லா விதமான இதுவும் செய்வாங்க அதாவது சிக்கன் மட்டன் சீ ஃபுட்டு அதான் ப்ரான் ஃபிஷ்ஷு எல்லாம் போட்டு செய்வாங்க ஆனால் அது கொஞ்சம் மலபார் ஸ்டைலில் கொஞ்சம் அந்த ஸ்பைசஸ் அந்த டேஸ்ட்லாம் இருக்கும் அப்புறம் பட்கல் பிரியாணி அப்படி இல்லைன்னா நவாயத்தி பிரியாணின்னு சொல்லுவாங்க நவாயத்தி பிரியாணி வந்து நவாயத்தி இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் கேஸ்ட் இன் முஸ்லீம்ஸு அவங்க ரொம்ப சாஃபிஸ்டிகேட்டடாக இருக்கும் அவங்க சாப்பிட்ற திங்ஸும் அந்த மாதிரி தான் கொஞ்சம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப பேசும்போது அவங்க ஸ்லோவாக தான் பேசுவாங்க அது மாதிரி அது வந்து ஒரு இந்த பட்கலுங்கிற ஒரு கோஸ்டல் சைடு ஆஃப் கர்நாடகாவில் ஒரு டவுன் இருக்குது அந்த டவுன் பேர் தான் பட்கல் அதுதான் நவாயத்தி பிரியாணி அங்கே நவாயத்தீஸ்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ் அதனால் அதெல்லாம் செய்வாங்க இந்த மலபார் பிரியாணிங்கிறது வந்து அது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் பிரியாணி மலபார் பிரியாணி வந்து எப்படின்னா லைக் நம்ம அரேபியன்ஸ்லாம் வந்து ட்ரேட் பண்ண கேரளாவுக்கு வரும்போது அப்போது அந்த ஸ்டைல் அது என்னென்ன அதில் எல்லாமே இருக்கும் லைக் மலபார் சுற்றி இருக்கிற அந்த ஸ்பைசஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் மற்ற அந்த நார்த் இந்தியாவில் கிடைக்கிற ஸ்பைசஸ்லாம் போட மாட்டாங்க அது சிக்கன்லேயும் செய்வாங்க மட்டன்லேயும் செய்வாங்க அவங்க தேவைப்பட்ட அதை சீ ஃபுட்டாக ஆட் பண்ணிக்குவாங்க அது மலபார் ஸ்டைல் ஆஃப் பிரியாணி அதில் வந்து கொஞ்சம் டொமேட்டோஸ்லாம் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் கொஞ்சம் வந்து ஸோ அதெல்லாம் போட்டு இந்த இத்தனை வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பிரியாணி இருக்கும்போது ஏதாவது ஒரு இடத்துல அந்த பிரியாணி நல்லா இருக்குது இதான் டேஸ்ட்னு சொன்னால் சான்ஸே இல்லை பிகாஸ் ஒவ்வொரு பிரியாணிக்கும் ஒவ்வொரு டேஸ்ட் இருக்குது ஒவ்வொன்றும் ஒன்றுக்கு ஒன்று கம்பேர் பண்ண முடியாத டேஸ்ட்டாக இருக்குது இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக தான் நான் சொன்னேன் என் ஃப்ரெண்டு எப்போ தெரிஞ்சுக்குவான்னு தெரியல இந்த பதிவு பார்த்தோன்னா அவனுக்கு ஓரளவுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் பிரியாணி சாப்பிடும்போது கோக் ஆட் பண்ணி கோக் அப்படி இல்லைன்னா அந்த சாஃப்ட் ட்ரிங்க் வச்சு சாப்பிட்றது வந்து கூடவே கூடாது ஏன்னா பிரியாணி வந்து ஃபுல்லாக ஸ்பைசி அண்டு அந்த ஆயிலுக்கான திங் அது கூட அந்த கோக் சாப்பிட்டோம்னா சாப்பிட்ற அந்த சூடான திங் வந்து நல்லா பேட் கொலஸ்ட்ரால் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் மோர் ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அவாய்ட் பண்ணணும் அதாவது கோக் இல்லைன்னா சாஃப்ட் ட்ரிங்க் வச்சு சாப்பிட்றது இன்ஃபேக்ட் ஐ இது பிரியாணி சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ஐஸ்கிரீமே சாப்பிடக்கூடாது ஆக்சுவலாக அப்போ தான் வந்து ஹெல்த் மெயின்டைன் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு இப்போது கல்யாண மண்டபத்துக்கு வெளியெல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா முஸ்லீம் கல்யாணம் நடக்கிற இதில் இந்த பாய்லாம் போய்ட்டு பிரியாணி சாப்பிட்டு விட நான் அடுத்தது டீ